आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ग्रामर पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन टू ग्रामर दैट मीन्स डेफिनेशन ऑफ ग्रामर और उसका क्या यूज़ है और ग्रामर की ज़रूरत क्यों है हमें तो नॉम चॉम्सकी ने क्या किया था ग्रामर को चार टाइप में कैटेगराइज किया था आपका टाइप जीरो है टाइप वन है टाइप टू है टाइप थ्री है ओके तो टाइप जीरो को क्या कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर टाइप वन को क्या कहते हैं कॉन्टेक्स सेंसिटिव ग्रामर टाइप टू को कॉन्टेक्स फ्री ग्रामर और टाइप थ्री को क्या कहते हैं रेगुलर ग्रामर तो अब ये वन बाय वन देखते हैं कि यानी ग्रामर को फॉर्मल लैंग्वेजेस के रिलेटेड यानी अगर बात करें फॉर्मल लैंग्वेज की जैसे इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो ग्रामर डिज़ाइन करते हैं उसका एक फॉर्मेट होता है उसका एक रूल होता है उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं लेकिन जो फॉर्मल लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग जो आपकी ग्रामर इसको कैसे रिप्रजेंट करेंगे वो इस वीडियो में देखते हैं तो ग्रामर को रिप्रजेंट करने के लिए यानी इसको मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए टोटल चार टबल्स का यूज़ करते हैं V क्या है सेट ऑफ वेरिएबल्स T क्या है सेट ऑफ टर्मिनल्स T मीन सिग्मा कुछ बुक्स में सिग्मा भी लिखा हुआ है यानी सिग्मा जो इनपुट अल्फाबेट होगा वही आपका टर्मिनल होगा P है प्रोडक्शन रूल और S क्या आपका स्टार्ट सिंबल ओके तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइप जीरो ग्रामर यानी ग्रामर को किस तरीके से रिप्रेजेंट uh, करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं टाइप जीरो टाइप जीरो को क्या कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर ओके तो टाइप ग्रामर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है सपोज दैट एक्स डिराइव वाई इस तरीके से ग्रामर को रिप्रेजेंट यानी जो कैपिटल एक्स है वो वाई को क्या कर रहा है डिराइव कर रहा है ओके तो अब टाइप जीरो यानी इस तरीके का कोई भी फॉर्मेट लिखा हुआ एक्स डिराइव वाई तो ये इन चारों में आएगा यानी टाइप जीरो टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री को भी हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो लेकिन कैसे हम आइडेंटिफाई uh, करेंगे कि कोई भी अगर ग्रामर लिखा हुआ इस फॉर्म में तो वो टाइप जीरो है या टाइप वन है टाइप टू है या टाइप थ्री है तो दैट मीन्स ये किस तरीके होगा x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू वेरिएबल प्लस टर्मिनल का होल स्टार ओके वेरिएबल प्लस टर्मिनल का होस्ट होल स्टार फॉलोड बाय वेरिएबल एंड वेरिएबल प्लस टर्मिनल का होल स्टार अब यहाँ वेरिएबल यानी करेंटली अभी हम वेरिएबल को और टर्मिनल को समझते हैं कि टर्मिनल क्या है आपका टर्मिनल जो भी आपका इनपुट अल्फाबेट होगा सपोज दैट इनपुट इनपुट अल्फाबेट क्या है ए कॉमा बी तो टर्मिनल क्या होगा आपका यानी टी क्या होगा आपका ए और बी और वेरिएबल यहाँ जितने भी यानी क्या कर रहे हैं कि वेरिएबल को हम कैपिटल लेटर से डिफाइन कर रहे हैं कैपिटल लेटर यानी इंग्लिश जो लेटर है वो कैपिटल और टर्मिनल को स्मॉल लेटर से ओके तो अगर कहीं ये लिखा है तो वेरिएबल प्लस टर्मिनल का होल स्टार यानी ये क्या है आपका वेरिएबल प्लस टर्मिनल का होल स्टार का मतलब कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं और कितने भी नंबर ऑफ टर्मिनल्स हो सकते हैं या कोई भी नहीं होता स्टार का मतलब क्या होता है स्टार मीन्स अगर यहाँ नल सब्सिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका नल और ये है वी और ये क्या हो जाएगा आपका नल तो एटलीस्ट आपका एक वेरिएबल होना चाहिए यानी एक्स बिलोंग्स टू यानी वेरिएबल का सेट सपोज एट यहाँ हम कितने वेरिएबल्स यूज करें सपोज एट आपका ए है बी है और कैपिटल एस ये एक सेट है जो वेरिएबल्स को यानी कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल एस ये डिनोट कर रहा है तो एक्स क्या हो सकता है एक्स आपका एटलीस्ट एक वेरिएबल होगा और वेरिएबल और टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है सिंपल वे में अगर इसको समझें यानी एक्स बिलोंग्स टू एटलीस्ट एटलीस्ट वन वेरिएबल ओके और वाई क्या होगा वाई बिलोंग्स टू वी प्लस टी होल स्टार यानी वाई क्या है वाई आपका कुछ भी हो सकता है वेरिएबल और टर्मिनल का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है तो दैट मीन्स अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो अगर कहीं लिखा हुआ है स्मॉल ए यानी कैपिटल एस ये क्या आपका एक वेरिएबल है यानी इसी सेट को भी यहाँ ये एज्यूम कर लें कि कैपिटल वी में टोटल तीन एलिमेंट है और टर्मिनल में टोटल दो एलिमेंट है तो अगर कहीं कैपिटल एस लिखा हुआ और इस तरीके से लिखा हुआ कैपिटल एस डिराइव स्मॉल ए यानी कैपिटल एस क्या कर रहा है ए को डिराइव कर रहा है ओके okay? तो ये क्या होगा आपका टाइप जीरो या इस तरीके से लिखा हुआ है स्मॉल ए कैपिटल एस फॉलोड बाय स्मॉल बी डिराइव्स ए बी और कैपिटल एस स्मॉल बी यानी सिर्फ ये चेक करेंगे ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरीके से इस तरीके से यहाँ ग्रामर को रिप्रेजेंट करते हैं ग्रामर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है कि दैट मीन्स एक्स डिराइव्स वाई तो अगर उस ग्रामर को हम टाइप जीरो ग्रामर कब कहेंगे जब आपका लेफ्ट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है ओके तो लेफ्ट हैंड साइड में एटलीस्ट एक वेरिएबल अगर आपको कहीं मिल रहा है तो वो क्या होगा आपका टाइप जीरो ग्रामर अब सपोज दैट फॉर एग्जांपल इस तरीके से स्मॉल ए डिराइव कैपिटल एस फॉलोड बाय स्मॉल बी तो क्या ये टाइप जीरो ग्रामर है तो ये टाइप जीरो ग्रामर भी नहीं यानी कोई भी ग्रामर 
अगर लिखी है तो वो टाइप जीरो होगी लेकिन शर्त ये होना चाहिए उसी कंडीशन ही होनी चाहिए कि ये ग्रामर होनी चाहिए तो यहाँ क्या है लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है टर्मिनल है तो टर्मिनल कभी किसी दूसरे टर्मिनल या वेरिएबल को डिराइव नहीं करेगा तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो भी एलिमेंट होगा वो आपके वेरिएबल वाले सेट से बिलोंग करना चाहिए और टाइप जीरो होने के लिए एटलीस्ट एक वेरिएबल होना चाहिए इस तरीके से यानी यहाँ अगर चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या आपका टर्मिनल ये क्या है टर्मिनल लेकिन आपको एक वेरिएबल अगर मिला इधर क्या ऐसे में मतलब नहीं इधर ए और यानी टर्मिनल और वेरिएबल का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है ओके okay? इसलिए यहाँ लिखा हुआ वाई बिलोंग्स टू वी प्लस टी स्टार एक एग्जाम्पल और करते हैं ये क्या ऐसे हम टाइप जीरो कह सकते हैं एस एस स्मॉल बी यानी कैपिटल एस कैपिटल एस स्मॉल बी फॉलोड बाई स्मॉल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल एस ओके तो क्या इसको टाइप जीरो कहेंगे बिल्कुल कहेंगे क्यों क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ हमें क्या चाहिए एक वेरिएबल अगर लेफ्ट हैंड साइड में यानी x डेदाइस y है और x जब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो अगर हमको एक वेरिएबल सिर्फ मिल गया एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट आपको यानी x बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन वेरिएबल दैट मीन्स एक वेरिएबल होना कंपलसरी है तो अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल मिल गया तो इसको क्या कहेंगे टाइप ज़ीरो ग्रामर और टाइप ज़ीरो ग्रामर को क्या कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर और इससे जो लैंग्वेज डिराइव होती है उसको क्या कहते हैं रिकर्सिव इनोमेबल लैंग्वेज और इसके लिए जो आपका एक्सेप्टर यानी जो ऑटोमेटा होता है उसको क्या कहते हैं ट्यूरिंग मशीन ट्यूरिंग मशीन तो रिकर्सिव इनोमेबल लैंग्वेज क्या होती है और ट्यूरिंग मशीन क्या होती है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो अपकमिंग वीडियोज है उसमें ओके तो सिंपली क्या है टाइप जीरो की अगर डेफिनेशन पूछी जाए कि टाइप जीरो तो सिंपली क्या करेंगे ग्रामर का जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा ये चार टपल्स इसको डिफाइन करते हैं वी टी पी एस ओके तो V क्या होगा सेट ऑफ वेरिएबल्स T क्या होगा सेट ऑफ टर्मिनल्स P क्या है प्रोडक्शन रूल यानी जो हम लिख रहे हैं इस तरीके से ये आपका क्या है ये प्रोडक्शन रूल है ये आपका क्या है ये भी एक प्रोडक्शन रूल है और इस तरीके से अगर लिखा हुआ है यानी जो आपको फॉर्मेट इस तरीके का दिखा होगा वो क्या होगा आपका प्रोडक्शन रूल्स और प्रोडक्शन रूल का जो सेट होगा यानी इसका भी एक सेट लिखेंगे अभी दैट मीन्स इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल कौन कौन से हैं अगर मान लो सिंपली हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है कैपिटल एस यानी अगर ग्रामर को हम लिखेंगे तो ये क्या आपका वेरिएबल का सेट एक सिंगल सेट से समझते हैं और आपका टर्मिनल क्या है ए कॉमा बी और प्रोडक्शन रूल सपोज है प्रोडक्शन रूल वाले सेट में एस डिराइव स्मॉल ए ए एस डिराइव स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल एस ये हो गया और लास्ट में क्या आएगा आपका स्टार्ट सिंबल ओके तो स्टार्ट सिंबल क्या होगा आपका कैपिटल एस यानी ये क्या है सेट ऑफ वेरिएबल सेट ऑफ वेरिएबल यहाँ सिंपली एक सेट एक और ले लेते हैं ए यहाँ ले लिए कैपिटल ए और ए डिराइव्स लिख दिया स्मॉल बी इस तरीके से तो कौन कौन से वेरिएबल यानी वेरिएबल वाले सेट में वहाँ ए बी एस लिखा था इसको भी हम नहीं लिख रहे हैं उस खाली ग्रामर के इस फॉर्मेट में आपको दिखा रहेगा तो पहला क्या होगा आपका सेट ऑफ वेरिएबल्स दूसरा क्या हो जाएगा सेट ऑफ टर्मिनल्स और तीसरा क्या हो जाएगा प्रोडक्शन रूल और चौथा क्या होगा आपको स्टार्ट सिंबल यानी वी टी पी एस इस तरीके से ग्रामर को डिफाइन करते हैं तो ये क्या है आपका स्टार्ट सिंबल यानी जहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी है डेरिवेशन के लिए ओके स्टार्टिंग का मतलब ये है कि जैसे जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिस्कस किए थे तो फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता था आपका एक इनिशियल स्टेट होता था सेम वे में अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ इनिशियल स्टेट एक तरीके से स्टार्ट सिंबल है जहाँ से हमें स्टार्टिंग करनी है और ये आपका प्रोडक्शन रूल है यानी एस क्या कर ए को डिराइव कर रहा है स्मॉल ए कैपिटल है सी इसको डिराइव कर रहा है और कैपिटल ए बी को डिराइव कर रहा है ओके और फिर अभी हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे कि डेरिवेशन क्या होता है कैसे स्टार्ट सिंबल से हम स्ट्रिंग को डिराइव करते हैं अभी ये थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे और ये क्या होता है आपका अभी इस वीडियो में सिर्फ ये समझा रहे हैं कि टाइप जीरो ग्रामर यानी जो क्लास यानी ग्रामर है टाइप जीरो टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री ग्रामर है तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये टाइप जीरो कैटेगरी से बिलोंग करें या टाइप वन से या टाइप टू से या टाइप थ्री पहले इसकी जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो अभी इसमें बहुत सारे इंटरनल डिटेल्स हैं वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे और ये आपका क्या है सेट ऑफ टर्मिनल्स और ये क्या आपका सेट ऑफ वेरिएबल्स तो ये सेट क्या होगा आपका फाइनाइट होगा और ये भी सेट आपका फाइनाइट होगा ये भी सेट आपका फाइनाइट होगा ये सिंगल एलिमेंट होगा ओके क्योंकि ये स्टार्ट सिंबल है तो ये है टाइप जीरो टाइप जीरो में क्या करेंगे आपका एक्स डिराइव अगर वाई है तो सिंपली क्या करेंगे एक्स चेक करेंगे और एक्स में अगर कोई एक आपको ऐसा सिंबल मिला जो एस यानी वेरिएबल वाले सेट से बिलोंग करते हैं कैपिटल एस या कैपिटल ए कोई भी एक स्टार्ट सिंबल यानी कोई भी एक सिंबल अगर
तो लेफ्ट हैंड साइड में चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई भी एक वेरिएबल आपको मिला तो यानी ये क्या आपका एक वेरिएबल मिल गया तो ऐसी ग्रामर को क्या कहेंगे टाइप जीरो ग्रामर ओके तो अब देखते हैं टाइप वन ग्रामर के बारे में तो टाइप वन ग्रामर को क्या कहते हैं टाइप वन ग्रामर जो होती है वो होती है कॉन्टेक्स सेंसिटिव ग्रामर और इसके करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज होती है उसको कहते हैं कॉन्टेक्स सेंसिटिव लैंग्वेज और इसके करस्पॉन्डिंग जो मशीन होती है उसको कहते हैं एल ओके लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटर तो जो टाइप वन ग्रामर होती है टाइप वन ग्रामर विच इज इक्वल्स टू टाइप जीरो ग्रामर यानी टाइप वन ग्रामर जो होगी वो टाइप जीरो ग्रामर होगी साथ ही साथ इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे यानी ग्रामर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे एक्स रिलाइस वाई ओके तो ये टाइप जीरो होगी तो टाइप जीरो का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एटलीस्ट एक वेरिएबल होगा तभी ये टाइप जीरो होगा प्लस इस पर क्या करेंगे रिस्ट्रिक्शन पुट करेंगे वो रिस्ट्रिक्शन क्या होगी लेंथ ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विच इज लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ राइट हैंड साइड सिंपली आपका टाइप जीरो होगा दैट मीन्स अगर यहीं लिखा हुआ ए एस स्मॉल बी डिराइज स्मॉल बी तो ये टाइप जीरो ग्रामर है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका वेरिएबल है ओके यहाँ यहाँ कैपिटल सिंपली यहाँ जो भी ग्रामर लिखेंगे उसमें कैपिटल लेटर जो होगा वो आपका वेरिएबल होगा स्मॉल लेटर जो होगा वो आपका टर्मिनल होगा ओके तो यहाँ क्या होगा इसको अगर चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपका एक वेरिएबल है इसका मतलब ये टाइप जीरो ग्रामर है लेकिन साथ ही साथ रिस्ट्रिक्शन क्या लगा दिया कि लेंथ ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विच इज लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ राइट हैंड साइड तो इसकी लेंथ कितनी है थ्री और इसकी लेंथ कितनी है वन थ्री इज लेस देन इक्वल टू वन नो तो दैट मीन्स ये टाइप जीरो तो होगा लेकिन टाइप वन नहीं होगा दूसरी एक ग्रामर देखते हैं सपोज दैट लिखा हुआ है एस स्मॉल ए बी डिराइव ए बी ए बी ओके तो ये आपका क्या ये टाइप टू ग्रामर यानी टाइप वन ग्रामर है तो टाइप वन ग्रामर क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में इसकी लेंथ कितनी है थ्री और इसकी लेंथ कितनी है फोर लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं कितने नंबर ऑफ सिंबल्स यूज करें यहाँ वन टू थ्री सिंबल्स हैं यहाँ वन टू थ्री फोर है तो इसकी लेंथ हो गई फोर और इसकी लेंथ क्या हो गई आपकी थ्री तो थ्री इज लेस देन इक्वल टू फोर कंडीशन टू तो दैट मीन्स ये आपकी क्या होगी कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट सेंसिटिव ग्रामर या टाइप वन ग्रामर इसको कहते हैं ओके और एक चीज़ अगर देखेंगे और वाई क्या होता है वाई बिलोंग्स टू Y बिलोंग्स टू V प्लस टी होल स्टार ओके तो क्या यहाँ नल आ सकता है बिल्कुल आ सकता है क्योंकि यहाँ क्या V वी प्लस यानी वेरिएबल और टर्मिनल का कॉम्बिनेशन का होल स्टार ओके तो अगर यहाँ नल पुट करेंगे तो ओवरऑल नल आ जाएगा तो क्या इसको हम कह सकते हैं S इज लेस देन यानी S डिराइव नल तो अगर इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे वन आएगा और इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा जीरो तो यहाँ क्या आ रहा है एक तरीके से कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है इस चीज़ को यानी वेरिएबल प्लस टर्मिनल का होल स्टार है और यहाँ क्या है एस डिराइव नल इसकी लेंथ कितनी आ रही है जीरो इसकी लेंथ कितनी आ रही है वन तो इसका मतलब ये टाइप वन ग्रामर आ, ना होते हुए भी इसमें आ रहा है तो इसका मतलब एक तरीके से कॉन्ट्रोडिक्शन है तो नॉर्मली इसको क्या कहते हैं एक्सेप्शन यानी इसमें क्या है आपका ये वेरिएबल क्या करेगा इसको डिराइव कर सकता है ये होते हुए भी कि इसकी लेंथ कितनी है आपकी वन और इसकी लेंथ क्या है जीरो तो इसका मतलब ये अपनी डेफिनेशन को खुद ही वायलेट कर रहा है देखो यहाँ डेफिनेशन क्या है मोड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ वाई यानी लेंथ ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विच इज लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ राइट हैंड साइड और यहाँ नाल स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होती है जीरो और इस वेरिएबल की लेंथ कितनी है वन तो वन इज लेस देन जीरो दैट मीन्स ये क्या हो रहा है ये टाइप टू में नहीं आ रहा है लेकिन इसको क्या करेंगे एक्सेप्शन एज ए एक्सेप्शन लेंगे और इसको इसमें इंक्लूड करेंगे कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या होगी जो आपका स्टार्ट वेरिएबल होगा वही नल को डिराइव कर सकता है इस तरीके से अगर कहीं लिखा हुआ फॉर एग्जांपल यानी जो आपका स्टार्ट सिंबल होगा वही अगर नल को डिराइव करता है तो हम इसमें अलाउ करेंगे अदरवाइज नहीं करेंगे क्या मतलब अगर कहीं इस तरीके से लिखा हो एस डिराइव कैपिटल ए कैपिटल बी एंड ए डिराइव सपोज एट स्मॉल ए एंड बी डिराइव लिखा हुआ है स्मॉल बी एंड नल यानी B क्या कर रहा है नल को डिराइव कर रहा है ओके तो इसका मतलब अगर इस प्रोडक्शन को देखेंगे इसकी लेंथ कितनी है वन और इसकी लेंथ क्या है जीरो ये अलाउड नहीं है ओके लेकिन अगर स्टार्ट वेरिएबल जो है वो नल को डिराइव कर रहा है तो ये कॉन्टेक्ट सेंसिटिव ग्रामर में इसको अलाउ किया जाता है एज अ एक्सेप्शन दूसरी एक चीज एक्सेप्शन क्या होगा आपका ये इसके साथ साथ क्या होगा कभी भी स्टार्ट सिंबल जो है वो आपका राइट हैंड साइड सपोज दैट यहाँ लिख दिया ए एंड फॉलोड बाई कैपिटल एस यानी एस क्या कर रहा है स्मॉल ए कैपिटल एस तो अगर ये आपका स्टार्ट सिंबल नल को डिराइव कर रहा है तो कहीं भी उस पूरे प्रोडक्शन में राइट हैंड साइड में इस वेरिएबल को यूज़ नहीं करेंग
लेकिन अगर स्टार्ट वेरिएबल नल को डिराइव करेगा तो इसको कभी राइट हैंड साइड में पुट नहीं करेंगे ओके तो ये है आपका कॉन्टेक्स सेंसिटिव ग्रामर जिसको कहते हैं टाइप वन ग्रामर ओके और टाइप वन ग्रामर क्या करता है टाइप जीरो को ऑलरेडी इंक्लूडेड यानी इसने इंक्लूड कर रखा है तो टाइप वन क्या हुआ एक बार और देखते हैं टाइप वन विच इज इक्वल्स टू टाइप जीरो यानी लेफ्ट हैंड साइड में एटलीस्ट एक वेरिएबल होना चाहिए और साथ ही साथ रिस्ट्रिक्शन का लेंथ ऑफ लेफ्ट हैंड साइड यानी इसकी लेंथ देखें कितनी इसकी लेंथ वन है और इसकी लेंथ टू है तो ये अलाउड है कॉन्टेक्ट सेंसिटिव ग्रामर में ओके अब देखते हैं टाइप टू ग्रामर ओके तो टाइप टू ग्रामर क्या होगी आपकी टाइप टू ग्रामर को क्या कहते हैं कॉन्टेक्सट फ्री ग्रामर और कॉन्टेक्स फ्री ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होती है उसको क्या कहते हैं कॉन्टेक्स फ्री लैंग्वेज ओके और इसके करस्पॉन्डिंग जो मशीन होती है उसको कहते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा पुश डाउन ऑटोमेटा पी डी ए तो टाइप टू ग्रामर क्या हो गए टाइप टू विच इज इक्व टू टाइप जीरो प्लस टाइप जीरो प्लस टाइप वन प्लस यानी अगर टाइप टू ग्रामर है तो वो टाइप जीरो है और टाइप वन भी है यह कह सकते हैं कि मतलब वो टाइप वन है अगर टाइप वन है तो टाइप जीरो ऑलरेडी ये इंक्लूडेड है उसमें लेकिन हमारे लगे टाइप जीरो भी होगी और टाइप वन भी होगी यानी लेफ्ट हैंड साइड में एटलीस्ट वन वेरिएबल होना चाहिए प्लस लेंथ ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विच इज लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ राइट हैंड साइड प्लस एक्स यानी लेफ्ट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्रामर को एक्स डिराइव वाई एक्स बिलोंग्स टू सिंगल वेरिएबल यानी लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ आपका एक ही वेरिएबल होना चाहिए दैट मीन्स अगर इस तरीके से कहीं लिखा हुआ है एस डिराइव स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी तो लेफ्ट हैंड साइड में वन एंड ओनली वन यानी एग्जैक्टली एक ही वेरिएबल होना चाहिए अगर इस तरीके से लिखा हुआ ए कैपिटल एस डिराइव स्मॉल ए एंड स्मॉल बी ये आपका टाइप टू ग्रामर में अलाउड नहीं है दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए आपका एक वेरिएबल होना चाहिए राइट हैंड साइड में कुछ भी हो सकता है वेरिएबल प्लस टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है ओके okay? और दूसरी चीज़ क्या है एस डिराइव अगर कहीं लिखा हुआ है नल तो ये यहाँ अलाउड है या सिंपली अगर इस तरीके से लिखा हुआ है एस डिराइव ए बी एंड ए डिराइव स्मॉल ए एंड बी डिराइव नल कॉन्टेक्ट सेंसिटिव ग्रामर में ये चीज़ अलाउड नहीं थी यानी टाइप वन ग्रामर में ये अलाउड नहीं था कि कोई भी एक वेरिएबल नल को डिराइव करे लेकिन कॉन्टेक्स फ्री ग्रामर में कॉन्टेक्स फ्री ग्रामर में ये अलाउड है ओके तो यहाँ एक डाउट ये हो सकता है कि कॉन्टेक्सट कॉन्टेक्स फ्री ग्रामर और कॉन्टेक्स सेंसिटिव ग्रामर ओके इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा यानी कॉन्टेक्स सेंसिटिव ग्रामर दैट मीन्स क्या है ये टाइप वन ग्रामर है और ये टाइप टू है तो टाइप वन ग्रामर के अंदर आ रहा टाइप टू और टाइप वन में क्या होता था टाइप वन ग्रामर में रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि एस जो है नल को डिराइव कर सकता है यानी नल प्रोडक्शन यहाँ नल इसको कहते हैं नल प्रोडक्शन एक्चुअली तो अभी ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या है नल प्रोडक्शन और किस तरीके से ये ग्रामर लिखते हैं कि कोई भी एक लैंग्वेज आपको गिवेन होगी तो कैसे ग्रामर लिखेंगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो टाइप वन ग्रामर में टाइप वन ग्रामर में इस तरह की प्रोडक्शन कब अलाउड हुई जब आपका स्टार्ट वेरिएबल नल को डिराइव करें और साथ ही साथ क्या मतलब है और एक रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि कभी कोई भी यानी जो वेरिएबल यानी जो स्टार्ट वेरिएबल है वो इसके राइट हैंड साइड में नहीं आना चाहिए ओके अगर ये वेरिएबल नल को डिराइव कर रहा है तो ये आपका राइट हैंड साइड में वो वेरिएबल नहीं आना चाहिए तभी हम नल को अलाउड करेंगे ओके लेकिन उसके बियॉन्ड अगर जाए बियॉन्ड मतलब अगर ये देखें कॉन्टेक्स सेंसिटिव ग्रामर के अंदर आता कॉन्टेक्स फ्री ग्रामर लेकिन कॉन्टेक्स फ्री ग्रामर में ये अलाउ किया था यही एक एक्सेप्शन है इस चौमसी क्लासिफिकेशन में कि कॉन्टेक्स सेंसिटिव ग्रामर में नल प्रोडक्शन रिस्ट्रिक्शन के साथ आता है लेकिन कॉन्टेक्स फ्री ग्रामर में ये अलाउड है ओके तो दैट मीन्स ये आपका क्या होगा ये आपका कॉन्टेक्स फ्री ग्रामर नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल तो है लेकिन साथ साथ एक टर्मिनल है तो एक वेरिएबल आएगा इसके अलावा ना तो इसके साथ कोई टर्मिनल आ सकता है ना तो कोई दूसरा वेरिएबल आ सकता है फॉर एग्जाम्पल इस तरीके लिख दिए एस एस डिराइव स्मॉल ए बी विच इज़ नॉट अलाउड इन टाइप टू ग्रामर ओके सिंपली क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड चेक करें अगर आपका एक वेरिएबल है तो इसका मतलब क्या एग्जैक्टली वन वेरिएबल तो इसका मतलब वो कॉन्टेक्स फ्री ग्रामर है अब देखते हैं टाइप थ्री ग्रामर के बारे में टाइप थ्री ग्रामर को क्या कहते हैं टाइप थ्री ग्रामर दैट मीन्स रेगुलर ग्रामर ओके और इसके करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज होती है उसको कहते हैं रेगुलर लैंग्वेज और इससे जो मशीन इसके लिए जो मशीन होती है नहीं जो इस लैंग्वेज को रिकोगनाइज करता है उसको क्या कहते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा तो इसका आप क्या कहते हैं एक्स डिराइव वाई 
यानी टाइप थ्री ग्रामर जो होगी वो आपकी टाइप टू तो होगी होगी दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल होगा ही होगा एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन वेरिएबल प्लस वाई पे यहाँ रिस्ट्रिक्शन पुट करेंगे यानी अब वाई में क्या था टाइप टू ग्रामर में वाई क्या था वाई बिलोंग्स टू वी प्लस टी होल स्टार होल स्टार मीन्स वेरिएबल और टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन वाई में आ सकता है लेकिन यहाँ वाई पे भी रिस्ट्रिक्शन पुट कर देंगे ओके तो वाई में रिस्ट्रिक्शन क्या होगी वी टी स्टार प्लस टी स्टार ये होगा और वाई बिलोंग्स टू टी स्टार वी प्लस टी स्टार ये चीज समझना है कि वी टी स्टार प्लस टी स्टार का मतलब क्या हुआ कि इस तरीके से देखने अगर कोई आपका एक वेरिएबल है इधर ओके तो सपोज दैट कितने भी नंबर ऑफ टर्मिनल्स आएंगे और वेरिएबल सिर्फ राइट यानी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक वेरिएबल होगा इसका मतलब वो टाइप टू ग्रामर है और टाइप थ्री की जब बात करेंगे तो टाइप थ्री ग्रामर में राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा ओके टाइप टू में क्या हो सकता है टाइप टू में राइट हैंड साइड में कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं कितने भी टर्मिनल हो सकते हैं लेकिन इस पर टाइप थ्री ग्रामर की जब बात करेंगे तो टाइप थ्री ग्रामर में लेफ्ट तो रहेगा ही क्योंकि ऑब्वियस से बात है ये टाइप टू है तो एक ही वेरिएबल होगा लेकिन टाइप थ्री में क्या होगा आपका राइट हैंड साइड में भी सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा और वो वेरिएबल की प्लेस कहाँ होगी या तो राइट मोस्ट प्लेस पर होगी या तो लेफ्ट मो यानी या तो आपका स्टार्टिंग सिंबल होगा यानी अगर राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपका सबसे लेफ्ट मोस्ट सिंबल जो होगा वो वेरिएबल हो सकता है या तो आपका राइट मोस्ट जो सिंबल होगा वो आपका वेरिएबल हो सकता है इस तरह की प्रोडक्शन अगर कहीं लिखे हुए स्मॉल ए कैपिटल एस एंड स्मॉल ए तो ये आपका टाइप थ्री ग्रामर नहीं होगा यानी इस वेरिएबल की पोजिशन कहाँ है ना तो लेफ्ट मोस्ट पे है ना तो राइट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट का मतलब ये आपका क्या है राइट मोस्ट प्लेस यानी अगर देखेंगे राइट हैंड साइड में सबसे राइट मोस्ट यानी राइट मोस्ट का मतलब सबसे लास्ट में कौन सा कौन सा सिंबल है वेरिएबल तो ये राइट मोस्ट सिंबल है विच इज अलाउड तो दैट मीन्स ये आपका राइट मोस्ट सिंबल हो सकता है या तो लेफ्ट मोस्ट हो सकता है इसके अलावा इसको कहीं नहीं रख सकते कि इस तरीके से लिख जाए एस डी राइव स्मॉल ए स्मॉल ए एस एंड स्मॉल ए इस तरीके से कहीं नहीं लिख सकते ओके तो इन बिटवीन कहीं नहीं आएगा या तो आपका फर्स्ट प्लेस पे आएगा या तो लास्ट प्लेस पे आएगा और एक साथ दोनों नहीं आ सकता दैट मीन्स इस तरीके से अगर दो प्रोडक्शन लिखे एस डी राइव एस ए ए स्मॉल बी और इस तरीके से लिखा हुआ एक ही साथ दोनों है एस डी राइव फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है ए ए ए एन कैपिटल एस तो यहाँ क्या आ रहा है इसमें लेफ्ट मोस आ रहा है और राइट मोस ये एक साथ एक प्रोडक्शन अगर लिख रहे हैं तो या तो आपका लेफ्ट मोस्ट में आएगा या तो राइट मोस्ट यानी दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं आ सकता क्या मतलब इस बात का कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ एस डिराइव स्मॉल ए एंड स्मॉल बी तो ये आपका क्या है ये आपका वेरिएबल लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे है तो इसका मतलब ये टाइप थ्री है और इस तरीके से लिखा हुआ है स्मॉल ए डिराइव ए एंड कैपिटल बी और बी डिराइव स्मॉल बी लिखा हुआ ये पूरी एक ग्रामर है अगर ग्रामर का मतलब होता है प्रोडक्शन तो पहली प्रोडक्शन जो लिखी है इसमें आपका वेरिएबल लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर तो आ रहा है लेकिन सेकंड वाली प्रोडक्शन में क्या आ रहा है राइट मोस्ट प्लेस पे आ रहा है ये दोनों एक साथ एक किसी ग्रामर में नहीं आ सकती या तो वो सारी प्रोडक्शन क्या होगी वो लेफ्ट मोस्ट सिंबल में वेरिएबल होगा राइट हैंड साइड में या तो या तो लेफ्ट मोस्ट में होगा या राइट में उसमें होगा तो इसका क्या मतलब है कि वाई बिलोंग्स टू वी वी का मतलब क्या वी टी स्टार वी टी स्टार का क्या मतलब हुआ वी जो आपका क्या है वेरिएबल और टी क्या है टर्मिनल तो अगर वेरिएबल से कोई एक एलिमेंट हमने लिख लिया सपोज दैट तो सपोज दैट कैपिटल एस डिराइव कैपिटल एस टर्मिनल कितने भी हो सकते हैं ए ए ए बी 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 कुछ भी हो सकता है ओके लेकिन वेरिएबल सिर्फ एक होगा और भी उसकी पोजीशन क्या होगी लेफ्ट मोस्ट प्लस टी स्टार का मतलब सपोज दैट उसमें वेरिएबल प्रेजेंट ही नहीं है एक प्रोडक्शन इस तरीके से लिखी एस डिराइव फोर टाइम से तो यहाँ राइट हैंड साइड में कोई वेरिएबल है नहीं है तो ये भी अलाउड है टाइप थ्री ग्रामर में ओके तो इसका मतलब टाइप थ्री ग्रामर में राइट हैंड साइड में अगर कोई वेरिएबल नहीं है सिर्फ टर्मिनल ही टर्मिनल का कॉम्बिनेशन ए और बी यहाँ टर्मिनल ए और बी ही ले रहे हैं तो ए और बी का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है लेकिन अगर वेरिएबल प्रेजेंट है तो उसकी पोजीशन या तो लेफ्ट मोस्ट सिंबल होगी या एस डिराइज ए ए एस इस तरीके से होगी या तो राइट मोस्ट प्लेस पर होगा और है आइदर दिस और दिस एक साथ दोनों नहीं आएगा दैट मीन्स इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं आएगी कि लेफ्ट मोस्ट सिंबल भी आपका वेरिएबल हो और राइट मोस्ट सिंबल भी आपका वेरिएबल हो या तो ये होगा या तो ये होगा ये दोनों एक साथ नहीं होगा तो यहाँ क्या लिखा होगा ये आपका क्या है लेफ्ट मोस्ट सिंबल वेरिएबल है उसके बाद कितने भी नंबर ऑफ टर्मिनल्स हैं अगर यहाँ वेरिएबल प्रेजेंट है तो उसकी पोजीशन क्या होगी लेफ्ट मोस्ट और अगर वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो
दूसरा क्या लिखा हुआ है ये आपका कई सारे टर्मिनल्स हैं और साथ में एक वेरिएबल है ये आपका राइट मोस्ट प्लेस पे आ रहा है इसलिए और लगा आइदर दिस और दिस और टी स्टार का मतलब कितने भी नंबर ऑफ टर्मिनल हो सकते हैं ओके तो दैट मीन्स एक बार और देखते हैं वाई बिलोंग्स टू वी टी स्टार मीन्स कि अगर आपका राइट हैंड साइड में वेरिएबल प्रेजेंट है तो उसकी पोजिशन क्या होगी या तो राइट मोस्ट प्लेस पर होगा वेरिएबल या तो लेफ्ट मोस्ट पे इन बिटवीन कहीं नहीं हो सकता है तो ये हो जाएगा आपका टाइप थ्री ग्रामर तो इसका मतलब क्या हुआ अगर आपका वेरिएबल लेफ्ट मोस्ट ओके अगर आपका वेरिएबल लेफ्ट राइट हैंड साइड में लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे है तो इसको कहते हैं लेफ्ट लीनियर ग्रामर लेफ्ट लीनियर ग्रामर ओके एल एल जी एल का मतलब लेफ्ट दूसरे का मतलब लीनियर और तीसरा का मतलब ग्रामर ओके और अगर आपका वेरिएबल राइट मोस्ट प्लेस पे तो क्या कहते हैं राइट लीनियर ग्रामर यानी टाइप थ्री में भी दो तरह की होती है एक आपकी लेफ्ट लीनियर ग्रामर होती है एक राइट लीनियर ग्रामर होती है ओके तो अब नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट जो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या करेंगे लेफ्ट यानी रेगुलर ग्रामर को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या है आपका लेफ्ट लीनियर ग्रामर और राइट लीनियर ग्रामर की अब जैसे कोई एक भी रेगुलर लैंग्वेज दी है तो उसके करस्पॉन्डिंग कैसे लेफ्ट लीनियर ग्रामर लिखते हैं कैसे राइट लीनियर ग्रामर यानी कोई भी एक लैंग्वेज दी होगी उसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे कैसे हम ग्रामर लिखेंगे वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में